bless your name, Lord. Hallelujah. You are the Lord. Isaiah. Isaiah is sitting in Billy. That's all I'm studying with Kwanza. I love this scripture so much. Kwa jili ya sayuni sita nyamaza. Na kwa jili ya Yerusalem sita tulia. Hata haki yake itakapotokea kama muangaza. Na okovu wake kama taa iwakayo. My God. Lakini nasikia hivi. Kuna watu wengi watapatwa na aibu kubwa. Kwa nini vile ambavyo hawaku fikiria inawezekana. Kwako. My God. Itawashangaza. Vile watakavyo kuona. Mana mungu mbinguni. Ameniambia. Kwa ajili ya sayuni. Sita nyamaza. Kwa ajili yako. Kuna mambo mungu hata nyamaza. Kwa ajili yako. That's why nika kuambia break your silence. Na kama mungu anaweza haka break his silence. Don't keep quiet. Mungu yeye pia natuonesha me break his silence. Na nasema sita nyamaza. Kwa ajili ya sayuni. Na kwa ajili ya Yerusalem. Sita tulia. Na nika kuonesha. Kutotulia ni kuwa restless. Yani mungu anachueka kwa position hiyo. Ya kwa mba wezi ya kawa akatulia. He is restless. Mbaka wewe kitu kifanyige kwako. Anasema hata haki yake itakapo tokea kama muangaza. Yani wazi wazi. Yani mchana mchana. Yani mbele ya watu. Sio kwa kuchificha chificha. Hii baraka itakuangukia watu wote wataiona. Wale ya wataki kuendalea kwako wataona ukiendalea. Nyosha mkono wako kwa fujo seba Jesus. Utainuliwa wazi wazi. Ongea useme sichifichi tena. Sema mara nyingine. Kuna mambo mungu wadaka kufanya kwako. Haki yako itatokea kama muangaza. Wasiotaka kuona itawakosti sana. Kwa mana kile buwana na kuenda kufanya kwako. Hakikai kama handikachifu ya kuchukuliwa. Na kuwekwa kwa mfuko na hakuna mtu wanajua kama kuna kitu umebeba. Mungu wana kuenda kuachiria miujiza. Ambayo inaonekana waziwazi. Na ndiyo mbingu imesha amua. Kama kuna watu wanakaa wakulaani shauri yao. Mungu hata nyamaza kwa jili yako. Mungu hata tulia kwa jili yako. Mbaka haki yako itakapo tokezea. Utaendelea wapende wasipende. Kuna maombi ya watu wewa hauna haja nayo. Kwa maana yeso yoko upande wako. Inu wa mikono ya koshame. Haleluya. Oke. It's all right. It's all right. Kwa nini nasema hivu? Ninajaribu kuweka spirit yako mahali ambapo. Ni kama utakuwa mjeuri mjeuri. Ni kama utakuwa manoki. Ni kama utakuwa mutu ambaye. You don't entertain. Nyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyon
maana aina ya mtu kama wewe ni mtu ambaye hautashindwa kwa maana mbingu imeamua haitanyamaza yani mamba yako Mungu ndiye ametake over sijui kama unanielewa lakini kuna vile na jaribu sana kukufafanulia ukiona inasema sitanyamaza hiyo ina maana ya kwamba mambo yako Mungu ndiye ametake over yeye mwenyewe yeye mwenyewe anashughulika marafiki zako za zingine wanaweza wakashikwa na usingizi wa kalala lakini aliye juu asiyesinzia na asiye lala amesema hata nyamaza mpaka haki yako itakapotokezea kama mwangaza Mungu hata nyamaza mpaka mambo yako yatakapofanyika waziwazi watu wote wayaone e masaa yamefika kuna vitu mtakuwa nazo itakuwa ni ile ya come and see what God has done to me na kuambia masaa yamefika Mungu hata nyamaza hadi wewe utakapopata kazi yako utakapoinuliwa hadi nyumba yako itakapofanikiwa hadi utakapoendelea Mungu amesema mwenyewe hata nyamaza hata baba yako akinyamaza na mama yako akinyamaza hiyo haitazuia makusudi ya Jehova kuhusu maisha yako Mungu anasema hata nyamaza kazi yako itainuliwa niko na dakika chache maisha yako yatainuliwa kama Mungu hata nyamaza my friend Mungu ameanzisha kitu kwa maisha yako hii njia unaenda hauko peke yako hata nyamaza mpaka uzae hata nyamaza mpaka ushinde haki yako itaonekana kama mwangaza watu waliungana wapigane na maisha yako lakini haki yako itaonekana kama mwangaza haki yako itaonekana kama mwangaza haki yako itatokea kama mwangaza na wokovu wako kama tai wakayo tai kiwashwa haiwekwi chini ya mfungo inawekwa juu watu wote waone mwangaza hivyo ni kusema kuna mambo wapendwa yanakuja ulitukanwa ukaambiwa kina kitu lakini leo kama nabii wa bwana na pasa sauti Mungu alikuwa akinyamaza kipindi chochote hata ukasema where is my god hata wao wakasema where is your god na kama uko na Mungu si akusaidie leo amenituma ameniambia kwa ajili yako hata nyamaza kazi imeanza kazi imeanza kazi ya kupiganiwa imeanza kazi ya kutetewa imeanza utaona baraka I don't know ubaya wako ulioongewa ulienda mita ngapi Inaweza ikawa ilitoka tu kwa hiyo kieria. Inaweza ikawa ilienda ikaenda ikasambaa popote ilifika. Wait and see what God is going to do. Itaenda mi- kilomita. Itaenda mbali itafika mpaka mwisho wa ulimwengu. Watu watajua kuna neema ya Mungu juu ya maisha yako kwa vile Bwana atakavyokufanyia. Oh wewe ni sayuni ya leo na wewe ni Jerusalemu ya leo na kama Mungu ana break his silence don't be silent nataka tunisome scripture nyingine alafu ni nataka kumalizia hatari ya kunyamaza hatari ya kuwa kimya na nimekuongelesha juzi nikakwambia ni vizuri ku read the season kuna season ya kunyamaza na kuna season ya kuongea. Ni vizuri kujua majira hayo. Sasa ukiona linaleta ujumbe unasema break your silence. Ina maana you are quiet in the season that you are not supposed to be quiet. Zaburi 32 Mstari wa 3 Zaburi 32:3 inasema niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa 
Unaona hatari ya kunyamaza. If you don't break your silence, utachaka. My friend, break your silence. But Mayo I'll break his silence. Alipoambiwa ni Yesu anapita. Akaamua liwe liwalo. Sometime when you break your silence, the enemies will not come from far. They will rise from right where you are. No matter, no wonder yule mtu alisema kikulacho kinguoni mwako na adui za mtu ni watu wale wa nyumba kwake. Sasa usifikirie ni nyumba yako tu ya kuzaliwa peke yake. Ni nyumba yani manake ni kwamba hapo ulipo. Your enemies are not far. Your enemies hata za ile unaitwa ukiambiwa receive the blessing. Your enemy are yuko mbali. Yuko hapo hapo tu anaona. Anasema hiyo nimeondoa. Hiyo hiyo ameongezewa nimeondoa. Na mimi nasema naweka ikiwa na weight kubwa haiwezi kubebwa na adui. Haitaondolewa kwa anga yako. In the name of Jesus. Kukua kimya kutafanya uchakae. Maana yake ni kukua kimya katika fellowship yako na Mungu. Simanishi you break your silence you go and make noise everywhere. No, I mean your fellowship with God. Talking to God, spending time with God. Ukitafakari neno lake. Joshua hivyo ndivyo aliambiwa. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Yatafakari maneno yake usiku na mchana. Uangalie kutenda yote yaliyoandikwa. Nawe utafanikiwa sana. Fellowship. Mungu alikuwa anamuonesha ushirika wangu na wewe utakuzalia mambo makubwa. Na mimi nakwambia ushirika wako na Mungu utazaa mambo makubwa. Lakini ushiriki ukikosekana Biblia inasema niliponyamaza mifupa yangu ilichaka yeye ndiye ana confirm matokeo don't be silent break your silence that's why the bible says in isaiah 40:31 kwamba but they that wait upon the lord shall renew their strength unaona kumungojea mungu unafanya nguvu zinakuwa mpya watu wanashindwa mbona huchoki na mambo you can't wait upon the lord you can't spend time in the presence of god na uchoki but they that wait upon the lord shall renew their strength they shall mount up with wings as eagles they shall run and they will not be weary and they shall walk and not faint they shall mount up with wings like eagle kuna masaa tunabadilika kuna time tuna change hatuendi na level ya watu wa kawaida we mount up with the wings like an eagle hiyo ni kusema tunaenda masafa ya juu watu wanaomngojea bwana mungu wao na kisha watakimbia na watasimia na watatembea na hawatachoka. Bwana aweke nguvu ndani yako. Usichoke kumngojea Bwana. Usichoke kungojea baraka ya Mungu. Usichoke kungojea paka nyumba yako itakapofanikiwa. Paka nyumba yako itakapoendelea. Paka uzao wa tumbo lako watu wako watakapochomoka na wafanikiwe. Usingojee mtu mwingine. Apigie magoti uzao wa tumbo lako. Wewe uwe wa kwanza. Uwe kama Hana anasema sitangojea ndani yake. Ni kama anaongea anasema I'm not going to wait for anybody. Nitaenda mwenyewe. Akaenda na akaitisha mtoto wa kiume na akasema vile huyo mtoto atakavyokuwa. Na huyo mtoto alipozaliwa akakuwa hiyo hiyo mama yake aliyosema. Mimi nakwambia una uwezo wa kusema kile unachotaka. Una uwezo leo ingawa kuna maadui wako kinyume chako but you have the power to speak to your house. Kila unaongea kitaandikwa kwa hiyo nyumba. Kila unaongea kwa watoto wako kitaandikwa juu yao. Hata wachoyo wakiinuka hawataweza. Kwa maana wa mungoji yao Bwana Mungu wao wanaoishwa nguvu. And zaidi ya hapo 
Maandiko yanasema watu wa mjua wa Mungu Bwana Mungu wao watakuwa hodari na wao watafanya mambo makubwa Unaona hiyo my friend my Jesus I worship you Usikubali kuchaka Saburi 39 verse 2 Nikimalizia hiyo inasema Nalikuwa sisemi Zaburi 39 verse 2 Nalikuwa sisemi Nalinyama kimya Sina faraja Maimuivu yangu ya kazidi Naona hatari ya kunyamaza Nalikuwa sisemi Nalinyama kimya hana faraja maumivu ya kazidi when you break your silence inamaanisha maumivu when you break the silence maumivu yatafanya nini hayatazidi but when you are silent maumivu yatazidi kutoka leo we are going to be wild are you are you together with me Wacha ni quote Yohana sitasoma saa hizi Yohana my god muda wangu umeisha lakini ninangojea tu hii ibada ni ya kupaza sauti utapaza sauti kwa dakika zile tumebakisha kwa nguvu sana ukimuita Mungu usingojewe kupigiwa sauti ama upigi, upasiwe wewe pasa mwenyewe Yesu katika m- Yohana nane Yesu kuna kitu kinatendeka Wanamleta mwanamke My God my God Wanamleta mwana mwanamke amefumaniwa kwa usinzi Walipomleta walikuja na mawe wakiwa tayari kumaliza ye because what wanadamu wakikushika the only thing they can do is to condemn you but jesus anafungua mikono anasema come come i can wash you your sins wakamfikisha kwa yesu na wakasema sheria inasema hivi huyu ni apigwe mawe akufe yesu kristo akanyamaza Maandiko yanasema akaangalia chini. Ati alipoona wanaongea. Said akainua kichwa. Akawaambia neno moja tu. Ambaye hana dhambi kati yenu, awe wa kwanza kurusha jiwe. Akainama tena. Kuna taa inawaka. Katika ulimwengu wa kiroho inanifungulia maneno haya ni aseme kwako ya kwamba when you, the moment you break your silence you silence your enemies usipoielewa leo haitaondoka kwa anga yako itakaa hapo tu kuna siku utakuja kuikumbuka useme huyo pastor wa fula alisema hivi maana bado ina faida kubwa itafanya kazi kwako kwa hivyo sina wasiwasi lakini kile nimesema ni kwamba the moment you break your silence you silence your enemies akaongea Yesu na shukuru Yesu ali break the silence alipokuwa amenyamaza walikuwa na makelele yamejaa na mawe wameyashika but the moment alinua kichwa akasema wa kwanza mwenye hana dhambi kati yenu au wa kwanza kupiga mawe na akainama alipoinama wakanyamaza kimya 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 alafu wakageuka kuanzia kwa mkubwa mpaka kwa mdogo na mawe yao nimejaribu kuangalia katika biblia nitafuta tafute mahali nasema waliweka mawe hapo chini 
lakini si kupata wakiwa wameweka hapo chini na kama haisemi waliweka chini lakini nasema walikuja nayo ina maana waliondoka nayo nasema chochote wamebeba cha kukumaliza hawatakiacha kwa kazi yako hawatakiacha kwa maisha yako wataondoka nayo wataondoka nayo watarudi nayo watarudi na laana zao watarudi na magonjwa yao watarudi na mapigo yao watarudi na kisirani yao chochote wamebebea nyumba yako hii Wamalizike watarudi nayo Chochota wamebebea watoto yako Wamalizike watarudi nayo Nasema watarudi nayo Kuanzia kwa mkubwa wao Hadi wadogo wao Wataondoka wote Nyosha mikono useme Yesu Umeona mungu mwenyewe Akisema sita nyamaza Sasa wewe ni ufanye vile mandiko yanasema Wewe ni ufanye vile mandiko yanasema ya kwamba wala msimuache akae kimya mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani wale wanaomkumbusha wasimuache akae kimya wasimuache wale wanaomkumbusha hata ndio maana inasema niliwasomea hiyo nimeweka walinzi juu ya kuta zako e Yerusalemu hawatanyamaza mchana wala usiku ninyi wenye kumkumbusha bwana msiwe kimya sasa mnataka wafula ubiri na mna gani ndio muweze kuelewa Ninyi wana kumkumbusha Mungu msiwe kimya break wa silence Kama ni kwenda kwa magoti unaenda kama wazimu kama ni kusimama unainua mikono unaomba kama ni hiyo wana wa ukitoka hapo unajua kitu kimetendeka My friend break wa silence Naomba usimame. Oh. Dakika zangu ni mbili sasa. Inua mikono yako juu. We anza tu, anza tu. Mkumbushe sasa. Umwambie umesema Mungu wewe hutanyamaza. Usinyamaze. Ukinyamaza watanimaliza. Ukinyamaza watanimaliza. Ukinyamaza watanimaliza. Ongea naye. Mkumbushe. Sasa mwambie Bwana akupatie nguvu. Mwambie Bwana akupatie nguvu kwa ajili ya kukaa kwa hiyo kiwango. Hiyo safari kutembea hiyo njia sasa. Umwambie Mungu siwezi peke yangu. I now need you. Nipe neema. Wacha Bwana akusaidie. Kusaidie sasa Omba, omba We usimbe, we omba Ye, nisaidie Baba Nisaidie Kurisaidie 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 Nisaidie, nisaidie, 
Father, thank you King of Kings. Watu hawa Bwana na wakapidhi mikoni mwako. Umenituma niwapatie habari njema ili mioyo yao ikapone. My Father, my Lord, you are the healer. Unaweza ukaponya mpaka ndani. Yale walifanywa ni mazito. kuomba Mungu wa rehema. Ni kwa neema yako mtu anaweza kasimama tu. 
waponye mioyo waponye majeraha na usababishe kuwe na faida kutoka sasa Mungu wangu ulienituma neno lako usimame nalo katende kwa watu wako yaliyo mema Ukawatie moyo na nguvu zako My Father My Father My Lord Patia huyu mtu roho yako Patia huyu mtu roho yako Roho ambayo itasababisha aone hiyo faida basi na kuomba ukasimame na huyu mama, huyu mzee na huyu kijana. Tenda jambo la kusababisha faida. My father, my father. Wacha milango ifunguke. Wacha tumbo lake likafunguke sasa. Kile kilikuwa kimefungwa kikafunguke sasa. Kama leo alichukiwa na Mungu akafungua tumbo. Basi na kuomba Mungu ukafungue tumbo lake. Ukafungue biashara yake. Ukafungue pesa zake, ukafungue maisha yake, ukafungue milango yake, majabu yaanze kutendeka. Roho ya mambo makubwa ikaandame mtu huyu. Kwa sababu ya mapito mazito aliyopitia na yale yaliyotarajiwa yampate kutokana na adui. Basi na kuomba Bwana tumbo likafunguke. Muujiza wa kwanza ukatokeze. Ruben akatokeze. Ruben akatokeze. Ruben inaweze kawa ni biashara. Ruben inaweze kawa ni mtoto kwenda Ulaya. Ruben inaweze kawa ni visa. Ruben inaweze kawa ni mlango wa biashara. Ruben inaweze kawa ni kazi. Ruben inaweze kawa ni ndoa kuimarika. Bwana Ruben inaweze kawa ni fedha. Ninaomba Ruben yakatokeze. Oh ya kwanza ikatokee Bwana. Ya kwanza ikatokee mtakatifu. Ya kwanza ikatokee. Ninakuita Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ya kwanza ikatokee. Oh makasha kalabo shanda. Lea alie chukiwa, wacha bwana, mujiza wa kwanza ukatoke, tumbo likafunguke bwana, tumbo likafunguke, tumbo likafunguke, tumbo lake likafunguke, tumbo la lea 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 likafunguke, tumbo linaweze kawa ni anga, tumbo linaweze kawa ni kizazi, tumbo linaweze kawa ni kibiashara. Wacha ifunguke bwana muujiza wa kwanza ukatoke ukatoke na ule wa pili ukatoke na ule wa pili Simoni Simoni akatoke Simoni akatoke Simoni akatoke mafanikio baada ya mafanikio bwana naomba Levi Levi akatoke Levi akatoke kwa jina la Yesu Yuda akatoke Yuda akatoke Isakari akatoke Sabloni akatoke Dina akatoke bwana kukatoke mambo makubwa tumbo limefunguka tumbo limefunguka tumbo limefunguka Tumbo limefunguka. Tumbo limefunguka. Kuna mlango umefunguka. 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 Kuna mlango umefunguka pale. Kuna mlango umefunguka pale. Kuna mlango umefunguka. Kuna mlango umefunguka. Hiyo neema inakuangukia. Kuna mlango umefunguka. Hiyo neema inakuangukia. Wewe ndio nimetumwa. Wewe ndio nimetumwa kwake. Wewe ndio nimetumwa kwake. Nimetumwa kwako. Nimetumwa kwako. Nimetumwa kwako. Nimetumwa kwako asua. Nimetumwa kwako. Upako inaanguka juu yako. Hii ibada iliandaliwa kwa ajili yako. Receive your miracle. Father